அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல யூஜி டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிகல் எக்ஸாமினேஷன் சோ இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற நாலு யூனிட் பாத்துருக்கிறோம் அதாவது யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் பாத்துருக்கிறோம் நிறைய பேரு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் மெக்கானிக்ஸ் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்தோம்னா ரியல் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவலா எல்லா கண்டென்டையும் தான் பார்க்க போறோம் சோ மெக்கானிக்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி வெக்டர் கால்குலஸ் பார்த்துட்டு போறது அந்த சாப்டர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரீசன் வெக்டருக்கும் போர்ஸுக்கும் பெருசா எதுவும் வேரியேஷன் கிடையாது ஏன்னா மெக்கானிக்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது போர்ஸ பத்தி தான் சோ அதனால இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்ல இருந்து நம்ம சாப்டர் போர் வெக்டர் கால்குலஸ் அண்டு போர் இயர் சீரீஸ் அண்டு போர் இயர் டிரான்ஸ்பார்ம்ஸ் அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கண்டென்ட் தான் ஈஸியா முடிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் யூனிட் போயிடலாம் சோ நம்மோட சிலபஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெக்டர் டிஃபரன்சியேஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறது சோ வெக்டர் டிஃபரன்சியேஷன் போறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலா பேசிக்கா வாட்ஸ் மீன் பை வெக்டர் அப்படிங்கறத பத்தி நமக்கு தெரியணும் அதுல அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் சோ இந்த விஷயங்களை பத்தி நமக்கு தெரியணும் சோ கண்டிப்பா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ரீசன் அதெல்லாம் வெரி வெரி பேசிக்கான ஐடியாஸ் தான் சோ அதை ஜஸ்ட் ஒரு முறை உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணி பண்ணிட்டு நம்ம சாப்டர் குள்ள என்டர் ஆகலாம் பாருங்க பஸ்ட் வாட்ஸ் மீன் பை வெக்டர் சோ நமக்கு தெரியும் எ குவான்டிட்டி ஹேவிங் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் இஸ் கால்டு ஏ வெக்டர் நம்ம சொல்லுவோம் சோ இது டெபினேஷன் தான் பட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்ப இங்கிருந்து உங்க வீட்டுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கேக்குறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இந்த மாதிரி யாராச்சும் நம்மள கொஸ்டின் கேட்டா ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் இதே ஆன்சரை இங்கிருந்து எங்க வீடு கிழக்கு பக்கமா இருபது கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா தட் இஸ் த வெக்டர் குவான்டிட்டி சோ நம்ம பேசுற அந்த விஷயத்தோட டைரக்ஷனையும் நம்ம சேர்த்து பேசணும்னா அதுக்கு பேரு தான் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதுல அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கறதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம்தான் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இது எல்லாமே பேசிக்கான விஷயம்தான் சோ மெயினா நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வெக்டரை எப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம் சோ அதுல இருக்கிற பேசிக் ரிசல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த வெக்டர் டிஃபரன்சியேஷன் அண்ட் ஆல்சோ வெக்டர் இன்டகிரேஷன் மூவ் ஆகுது சோ பஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டு வெக்டரை எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வெக்டர் இல்லாம இருந்தா அதாவது ஸ்கேலார் வேல்யூ இருந்தா எப்படி இருக்கும் அதான் பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கு பேரு தான் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பேசிக்கா வெக்டர்ல இருக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ப்ராடக்ட் தான் ஒண்ணு ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் இன்னொன்னு வெக்டார் ப்ராடக்ட் சோ ரெண்டு வெக்டரை எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணும் போது கிடைக்கிற ஆன்சர் டைரக்ஷன் இல்லாம எழுதுறதுக்கு பேரு ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் டைரக்ஷனோட எழுதுறதுக்கு பேரு வெக்டார் ப்ராடக்ட் சோ இதுக்கான டெபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ டைரக்ஷன் பொதுவா எப்பவுமே ஒரு வெக்டரை நம்ம ஒரு லைன் மேல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் சோ இந்த ஓவில இருந்து ஏ வரைக்கும் இருக்கிற இந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு பேரு அதாவது இந்த லைன் செக்மெண்டோட லென்த் நம்ம மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓவில இருந்து ஏவுக்கு நம்ம டிராவல் பண்ணோம்னா தட் இஸ் ஓ ஏ வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல இந்த லைன் செக்மெண்ட் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா ஆரிஜின்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் இந்த ஆரோ மார்க் சிம்பிள் ஏ டு பி அப்படிங்கிற இந்த டைரக்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் இங்க நம்ம ஓன்னு போட்டிருக்கிறோம் சோ ஓ டு ஏ ஓவில இருந்து ஏ வரைக்கும் இருக்கிற லென்த் அண்ட் ஆல்சோ டைரக்ஷன் சோ இப்போ இந்த ஸ்கேலார் ப்ராடக்டுக்கான டெபினேஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஜஸ்ட் நான் ரீகால் பண்றேன் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் ஏவும் பியும் டு நான் ஜீரோ வெக்டரா இருக்கும் போது இந்த டெபினேஷன் இது மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் லென்த் ஆஃப் ஓ ஏ அப்படின்னா ஸ்மால் ஏ வெக்டார் இதோட லென்த் அதே மாதிரி ஸ்மால் பி வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்கான டெபினிஷன் தட் இஸ் லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இன்டு லென்த் ஆஃப் பி வெக்டார் இன்டு காஸ் டீட்டா சோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்டான டெபினிஷன் இதுல இந்த டீட்டாவோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஜீரோவில இருந்து ஒன் எயிட்டிக்குள்ள இருக்கும் சோ திஸ் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ வெக்டார்ஸ் இதுக்குள்ளதான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு இதுக்கு பேசிக்கா தெரிய வேண்டிய ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ நான்
கண்டிப்பா நமக்கு நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அப்பதான் அது முடியும் ரீசன் இந்த டெபினேஷன் தான் ஒருவேளை இது ஏ வெக்டார் இது பி வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டெபினேஷன்ல சப்ஜெக்ட் பண்ணும் பாருங்க மாடுலஸ் ஏ மாடுலஸ் பி காஸ் டீட்டா டீட்டா அப்படிங்கிறது ஏவுக்கும் பிக்கும் சென்டரா இருக்கிற ஆங்கிள் ஒருவேளை நைன்டி டிகிரி ஆயிருந்தா கண்டிப்பா இது ஜீரோ ஆயிடும் ஜீரோ இன்ட்ரு எனி திங் மொத்தமா ஜீரோ ஆயிடும் சோ ஏவும் பியும் ஜீரோ ஜீரோ இல்லாத போது ஏ டாட் பி ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னா ஏவுக்கும் பிக்கும் சென்டரா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் சோ அதே மாதிரி ஏவுக்கும் பிக்கும் சென்டரா நைன்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோவும் ஆகும் So this is very very important result. Next to pathing na commutative property. That is the a dot b oda value ho b dot a abhi nirdhani ke naalo. Rendo yapo me equal ana value daung irko. Next e i j k are mutually perpendicular unit vectors. So idhu ke meaning mulo teriyo mutually perpendicular abhi na namma b oda south oda end niinga pathing na. லென்த் ஒன்னு இருக்கும் பிரத் ஒன்னு இருக்கும் ஹைட் ஒன்னு இருக்கும் சோ அந்த எண்டுல லென்த் பிரத் ஹைட் மூணுமே பாத்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரியே கிரியேட் பண்ணிருக்கும் அதாவது இது மாதிரி எப்பவுமே நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஐ வெக்டரால ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜே வெக்டரால ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இசட் ஆக்சிஸ் கே வெக்டரால ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் சோ தே ஆர் மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலர் யூனிட் வெக்டர்ஸ் சொல்லி இருக்கிறோம் போட்டாவே இதோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ அதாவது மாடுலஸ் வேல்யூ ஒன் அப்படிங்கறது அர்த்தம் இப்போ நமக்கான கொஸ்டின் என்னன்னா ஐ டாட் ஐ ஜே டாட் ஜே கே டாட் கே சோ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படிங்கறதா நமக்கு வேணும் சோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்னே ஒன்னு தான் டாட் ப்ராடக்டுக்கான அந்த பேசிக் டெபினிஷன் தான் சோ ஐ டாட் ஐ அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் ஐ வெக்டர் மறுபடியும் லென்த் ஆஃப் ஐ வெக்டர் இன்டு காஸ் டீட்டா டீட்டாங்கிறது ஆங்கிள் பிட்வீன் ஐ அண்ட் ஐ ஒரே லைன் மேல இன்னொரு லைன் டிராவல் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆங்கிள் ஜீரோவா தான் இருக்க முடியும் சோ இப்போ யூனிட் வெக்டர் அப்படிங்கறதுனால இதோட லென்த்தும் ஒன்னு இதோட லென்த்தும் ஒன்னு காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன் சோ அதனால மொத்தத்துல ஆன்சர் ஒன்னு கிடைக்கும் அப்ப இதோட வேல்யூ ஒன்னு ஒருவேளை நம்ம மாத்தி செஞ்சோம்னா ஐ டாட் ஜே ஜே டாட் கே கே டாட் ஐ இது மாதிரி மாத்தி செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ ஆயிடும் ரீசன் இதே டெபினேஷன் தான் ஐ டாட் ஜே போட்டீங்கன்னா மாடுலஸ் ஐ மாடுலஸ் ஜே காஸ் டீட்டா டீட்டா இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஐ அண்ட் ஜே எத்தனை டிகிரி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் சோ காஸ் நைன்டி டிகிரி ஜீரோ ஆயிடும் அதனால சேம் வெக்டரை நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா அதாவது யூனிட் வெக்டரா இருக்கும் போது ஆன்சர் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் மாத்தி செஞ்சீங்கன்னா ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இந்த வெக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டார் இது மாதிரி சேமா இருந்ததுன்னா இத நம்ம ஏ ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஏ வெக்டார் ஓல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் மாடுலஸ் ஏ வெக்டார் ஓல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் அதே மாதிரி இந்த பேசிக் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஹேங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும்னா திஸ் இஸ் காஸ் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டாட் பி டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஏ மாடுலஸ் பி அப்படின்னு வரும் சோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிருக்கான அந்த பேசிக் ரூல்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கண்டென்ட் போலாம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இங்க இதே மாதிரி தான் டேக் எனி டூ டேரக்ஷன் சோ அதே மாதிரி ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ லைன்ஸ் ஆர் தீஸ் டூ டேரக்ஷன்ஸ் டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பேரு வெக்டர் ப்ராடக்ட் இந்த ரெண்டு வெக்டரை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிற அந்த வேல்யூ வந்து ஒரு வெக்டர்ல கிடைக்கணும் அதாவது டைரக்ஷனோட கிடைக்கணும் சோ அதுக்கான டெபினேஷன் இதுதான் தட் இஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் அப்படின்னு எழுதணும்னா தட் இஸ் லென்த் ஆஃப் ஏ வெக்டர் லென்த் ஆஃப் பி வெக்டர் சைன் தீட்டா சோ இப்ப இந்த டெபினேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுவும் ஒரு லென்த் தான் இதுவும் ஒரு நம்பர் தான் இதோட வேல்யூ நம்பர் தான் தீட்டாவுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுத்தோம்னா பட் இங்க நம்ம என்ன சொல்லி இருக்கிறோம் வெக்டர் ப்ராடக்ட் சொல்லிக்கிறோம் ஏ ஒரு டைரக்ஷன் பி ஒரு டைரக்ஷன் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு புதுசா ஒரு டைரக்ஷன் கிடைக்கும் பட் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எந்த டைரக்ஷனும் இதுல நம்ம மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை சோ தட் இஸ் த டைரக்ஷன் என் கேப் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் சோ இந்த என் கேப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த வெக்டர் திஸ் இஸ் ஏ வெக்டர் திஸ் இஸ் பி வெக்டர் சோ இந்த ரெண்டு வெக்டரை நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது 
நமக்கு கிடைக்கிற அந்த நியூ வெக்டர் என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏவுக்கும் பிக்கும் பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அதாவது ஏவுக்கும் பிக்கும் பெர்பண்டிகுலரா இருக்கணும் இதுக்கு பேரு தான் நம்ம என் கேப் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் இன்னொரு பேரு தட் இஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் என் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு இன்னொரு டெபினேஷன் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஒரு வேளை இந்த டைரக்ஷன் இல்லாம சொல்லணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு பக்கமும் மேக்னிடியூட் அதாவது மாடுலஸ் வேல்யூ எடுத்தோம்னா மாடுலஸ் ஏ வெக்டர் மாடுலஸ் பி வெக்டர் இன்டு சைன் டீட்டா இந்த என் கேப் கேப் சவின் போட்டாவே இது வந்து யூனிட் வெக்டார் அப்படிங்கறது அர்த்தம் சோ இதோட வேல்யூ ஒன்னா மாறிடும் சோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிய வேண்டிய அந்த பேசிக் டெபினிஷன் அதாவது பேசிக் ரிசல்ட் சோ அங்க டாட் ப்ராடக்ட்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஏ டாட் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி ஆர் தெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு சொன்னோம் இதே மாதிரிதான் இங்கவும் A and B are two non-zero vectors. இது மாதிரி இருக்கும்போது A vector cross B vector equal to zero vector. அப்படின் value கடைக்குதுன்னா. A உன் zero கடையாது, B உன் zero கடையாது. பட் இது ரெண்டுத்தியும் product பண்ணும் போது நமக்கு zero வருது அப்படின்னா. கண்டிப்பா, A உன் B உன் பேரலலா இருக்குனோ, இல்லனா same line மேல இருக்குனோ. இதே மாறி A உன் B உன் பேரலலா இருக்கு அப்படின்னா, ரீசன் இதோட டெபினிஷன் பேரலா இருக்கு அப்படின்னா ஆங்கிள் ஜீரோ ஆயிடும் சைன் ஜீரோ நமக்கு ஜீரோங்கிறதுனால மொத்தமாவே ஜீரோ ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் சேம் வெக்டர் அதாவது ஐ ஜே கே ஆர் மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலர் யூனிட் வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இங்க ஐ கேப் கிராஸ் ஐ கேப் ஜே கேப் கிராஸ் ஜே கேப் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே கேப் கிராஸ் கே கேப் சோ சேம் வெக்டரை கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோன்னு வந்துடும் ரீசன் ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ வெக்டர்ஸ் கோஸ் டு ஜீரோ அதனாலதான் இந்த டெபினேஷன்ல சப்சிட் பண்ணும் போது மொத்தமா நமக்கு ஜீரோ ஆயிடும் ஒருவேளை மாத்தி செஞ்சோம்னா அதாவது ஐ கேப் கிராஸ் ஜே கேப் அப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ நம்ம ஏற்கனவே போட்ட அந்த டயக்ராம் இங்க போடுறேன் சோ நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஐ ஜே கே ஆர் மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலர் யூனிட் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு பாத்துருக்கிறோம் ஐ கிராஸ் ஜே எழுதணும்னா நம்மளோட டெபினேஷன் படி மாடுலஸ் ஐ கேப் மாடுலஸ் ஜே கேப் சைன் டீட்டா இன்டு என் கேப் சோ அது மாதிரி சைன் டீட்டா அப்படிங்கறது ஐக்கும் ஜேவுக்கும் இருக்கிற அந்த ஆங்கிள் கண்டிப்பா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இன்டு என் கேப் ஆக்சுவலா அந்த என் கேப்புக்கு மீனிங் நான் சொன்ன என் கேப் அப்படிங்கறது இந்த ஏவுக்கும் பிக்கும் பெர்பண்டிகுலரா ஒரு டைரக்ஷன் இருந்தா அதுதான் கிடைக்க போற அந்த ப்ராடக்டோட டைரக்ஷன் சோ அந்த மாதிரி இங்க ஐக்கும் ஜேவுக்கும் பெர்பண்டிகுலரா என்ன டைரக்ஷன் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கே கேப் இருக்கும் அப்ப நம்ம என் கேப் பண்ண வேண்டிய வேலையை இங்க கே கேப் பண்ணும் சோ அப்ப நமக்கு ஐ கேப் கிராஸ் ஜே கேப் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஆன்சர் இது ஒன் ஆயிடும் இது ஒன் ஆயிடும் இதுவும் ஒன் ஆயிடும் சோ ஆன்சர் கே கேப் அப்படின்னு வரும் சோ இதே மாதிரி தான் மற்றது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ கிராஸ் பி Always not equal to B cross A. So, இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் தான் நினைக்கிறேன் சோ ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் ஏ நம்ம எழுதணும்னு டிசைட் பண்ணோம்னா ஒரு மைனஸ் மட்டும் எக்ஸஸ் ஆகும் ரீசன் ஏ கிராஸ் பி அப்படிங்கறது நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணுவோம் பி கிராஸ் ஏன்னு வந்தோம்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகும் சோ அதனால அந்த என் கேப்போட வேல்யூ இப்படி இருக்கும்போது பிளஸ் என் கேப்னு வரும் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணும் போது நமக்கு மைனஸ் என் கேப் அப்படின்னு வந்துடும் இதெல்லாம் பேசிக்கான ஐடியாஸ் தான் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ வெக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதோட ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் அதாவது ப்ராடக்ட்னா ரெண்டு தான் ஒன்னு டாட் இன்னொன்னு கிராஸ் அதுல த்ரீ வெக்டர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணா எப்படி செய்ய போறோம் சோ இதுவும் நமக்கு கண்டென்ட்டுக்கே தேவைப்படுது ஆக்சுவலா சோ இங்க பாருங்க ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி ஏ டாட் பி கிராஸ் சி ஏ டாட் பி டாட் சி A cross B dot C. So, இங்க பாருங்க இதுல எது வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு பாருங்க சோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வெக்டரை நான் இந்த மாதிரி எழுதுறேன் அப்படின்னா ஒண்ணு இதுக்கு நடுவுல கிராஸ் ப்ராடக்ட் போடணும் அப்படி இல்லைன்னா டாட் ப்ராடக்ட் போடணும் அதர்வைஸ் இது வந்து மீனிங்லெஸ் அப்படிதான் சொல்லணும் சோ அந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா பாருங்க அதாவது ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி இப்ப பி கிராஸ் சினா நமக்கு கிடைக்க போறது ஒரு வெக்டார் வேல்யூ ஏற்கனவே இங்க ஒரு வெக்டர் தான் இருக்குது அப்ப கண்டிப்பா ரெண்டு வெக்டரை நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் 
அதே மாதிரி இங்க பாருங்க b cross c இதுவும் ஒரு வெக்டார் வேல்யூ தான் இங்க a தான் இருக்கு இதுவும் ஒரு வெக்டார் தான் சோ ரெண்டு வெக்டார நம்ம டாட் ப்ராடக்டும் பண்ண முடியும் சோ இதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட் இங்க எழுதிக்கிறத இத பாருங்க b டாட் c ஆல்ரெடி ஒரு நம்பர் வேல்யூ வரும் இது இருக்கிறது வெக்டார் வேல்யூ ஒரு வெக்டார ஒரு நம்பரோட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியாது சோ அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நாட் பாசிபிள் இது மாதிரி நம்ம மூணு வெக்டரை ஜாயின் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது பாசிபிளா பாருங்க சோ பி டாட் சி மறுபடியும் ஒரு நம்பர் வேல்யூ தான் பட் இங்க இருக்கிறது நமக்கு வெக்டார் வேல்யூ ஒரு வெக்டார் கிராஸ் நம்பர்னு போட முடியாது சோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் பட் இதுவே இப்படி இருந்ததுன்னா பாசிபிள் தான் தட் இஸ் ஏ கிராஸ் பி டாட் சி இது மாதிரி எழுதணும்னா திஸ் இஸ் பாசிபிள் ரீசன் இங்க வெக்டார் வேல்யூ இது ஒரு வெக்டார் வேல்யூ ரெண்டு வெக்டார நம்மால டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராடக்ட் பாசிபிள் சோ த்ரீ வெக்டர்ஸ் கொடுத்தா நம்ம இப்படிதான் ஆப்ரேட் பண்ண போறோம் சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிய வேண்டிய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ டாட் பி கிராஸ் சி சோ இது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம இது மாதிரி எழுதலாம் அதாவது பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏ பி சி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் வேற ஒண்ணும் இல்ல சோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்படி பிரிச்சு எழுதிக்கலாம் இல்ல இப்படி கூட பிரிச்சு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி சோ இது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கான வேல்யூஸ் இத பைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இங்க ஒரு ஐடென்டிட்டிஸ் மாதிரி நமக்கு வச்சிருக்காங்க அதாவது ஏ டாட் சி இன்டு பி வெக்டார் அதாவது பி ஐ விட்டுட்டு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எதை விட்டமோ அதை வெளியில இருந்து சேர்த்துக்கணும் மைனஸ் ஏ டாட் பி இன்டு சி வெக்டார் எப்பவுமே இதோட வேல்யூ ஈக்குவலாவே இருந்துக்கணும் சோ இது எல்லாம் தான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய அந்த பேசிக் ரிசல்ட் ஒருவேளை இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏ பி சி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பா இந்த ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் இது மூணுமே பார்த்தோம்னா ஒரே பிளேன் மேல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தி ஆர் லைஸ் இன் சேம் பிளேன் சோ இப்போதைக்கு டைம் எக்ஸசைட் தான் இருக்கு எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் வீடியோ தான் கேக்குறீங்க சோ அதுக்கு மேல பார்க்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திங்கிங் இருக்கு எல்லோருக்கும் சோ நம்ம வெக்டர் டிஃபரன்சியேஷனுக்கான நம்மளோட டாபிக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல தான் பார்க்க போதும் சோ இப்போதைக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்